Hi friends, welcome to Chandra's Kitchen. If you like Chandra's Kitchen, subscribe to the red color subscribe button. Press the subscribe button. Press the bell 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 button. Press ஏற்கனவே நம்ம நிறைய விதமான மீன் குழம்பு பாத்துறோம் அந்த வரிசையில இன்னைக்கு மண் சட்டில வஞ்சிர மீன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு எல்லாம் சட்டில வெச்சோம்னா ரொம்ப நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் அதுவும் அடுத்த நாள் வந்து அதை சூடு பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம வஞ்சிர மீன் குழம்பு பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் தான் செய்ய போறோம் ரொம்ப நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் இப்போ எப்படி மண் சட்டில நம்ம வஞ்சிர மீன் குழம்பு செய்யறதுன்னு இப்ப நம்ம மண் சட்டி சூடு தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு 3 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து நல்ல எண்ணெய்க்கு பதில் இன்னைக்கு நான் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன் அரை ஸ்பூன் கடுகுளுந்து சேர்த்துக்கலாம் கடுகுளுந்து பொரிஞ்சதும் நம்ம வந்து அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து கால் ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா வந்து வெந்தயம் ஒரு கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வந்து அந்த எண்ணெயில பொரியும் பொழுது நல்ல फ्लेவர் கொடுக்கும் அடுத்து தான் நம்ம 20 பூண்டு பப்பல்ல வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பூண்டா இருக்குறதுனால நான் வந்து 20 பூண்டு பப்பல் சேர்த்திருக்கேன் இப்போ இத நல்லா வந்து பொன்னிறமா வதக்கிக்கோங்க இது கூட வந்து கால் துண்டு இஞ்சிய வந்து நசுக்கி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் ஒரு பச்சை மிளகாவை நசுக்கி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு கைப்பிடி நிறைய வெங்காயம் வந்து இதல சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் இத வந்து நான் சேர்த்திருக்கேன் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா மீன் குழம்புக்குலாம் ரொம்ப பொடியாலாம் வெங்காயம் நறுக்க கூடாது கொஞ்சம் பெருசு பெருசா நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து தான் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் அடுத்து ஒரு தக்காளி பழம் வந்து சேர்த்திருக்கேன் சேர்த்துட்டு இது லைட்டா வதக்கிக்கோங்க இப்ப தக்காளி வதங்கிறதுக்காக நான் மீன் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திருக்கேன் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க அடுத்து தான் நம்ம கரைச்சு வச்சிருக்க புளி கரைச்சல இதோட சேர்த்துடலாம் அது கூட வந்து நம்ம மிளகாய் தூளும் சேர்த்துடலாம் இப்ப நான் வந்து மிளகாய் தூள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்திருக்கேன் இந்த மிளகாய் தூள் எப்படி அரைக்கிறதுன்ற வீடியோவும் நான் உங்களுக்காக ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நல்லா இதை எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுடலாம் மீன் குழம்புக்கு மட்டும் எப்பவுமே நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் மேல வரும் பொழுது தான் நம்ம மீன் போடணும் இப்ப இத நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இத நல்லா கொதிக்க விடலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தேங்காய் எண்ணெய் நம்ம சேர்த்திருக்கிறதுனால பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு फ्लेவர் கிடைக்குது இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அரை முடி தேங்காவை அரைச்சு வச்சிருக்கறதை இதோட சேர்த்துக்கலாம் இத சேர்த்துட்டு நல்லா இத கலந்து விட்டுருங்க இந்த தேங்காவும் அந்த புளி கரைச்சலோட சேரும் பொழுது வந்து நல்ல உங்களுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் சீக்கிரமா வீணாகாது ஏனா வந்து தேங்காய் சேத்தோம்னா உடனே வீணாயிடும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம புளி கரைச்சலோட கொதிக்க விட்டு சேக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு நாள் ஆனா கூட இந்த மீன் குழம்பு வீணாகாது அதுவும் நம்ம மண் சட்டில வைக்கிறதுனால இத சூடுபடுத்தும் பொழுது ரொம்ப நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் இப்போ வந்து மீன் குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்சம் லைட்டா எண்ணெயும் பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இத வந்து நான் நல்லா கலந்து விட்டுறேன் இப்போ நம்ம சுத்தம் செஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கிற வஞ்சிர மீனை வந்து இதோட சேர்த்துடலாம் நான் இதுக்காக வந்து அரை கிலோ வஞ்சிர மீன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்துட்டு லைட்டாக வந்து கலந்து விட்டுடலாம் ரொம்ப கலரக்கூடாது மீன் போட்ட பின்னாடி சும்மா இதை வந்து கலந்து விட்டுருங்க அப்படி இல்லைன்னா சட்டியை எடுத்து ஒரு கலக்கு கலக்கி விட்டுருங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து கருவேப்பிலையை தேங்காய் எண்ணெயில் பிடிச்சி இதோட சேர்த்துக்கலாம் இது இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சேர்த்துருக்கிறது இப்ப இது கூட நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்ப நம்ம குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு மீன் எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்ப லைட்டா மட்டும் இதை கலந்து விடுங்க அடியோட போட்டு கலரக்கூடாது இது வந்து நார்மலா சும்மா கலந்து விட்டீங்கன்னா போதும் நம்ம மண் சட்டியில வைக்கிறதுனால வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அது வந்து கொதிக்கும் பொழுது அதுலயே வந்து சுண்டிடும் அதனால வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப நம்மளுடைய மண் சட்டியில வஞ்சிர மீன் குழம்பு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இத வந்து நம்ம சர்விங் பவுல்க்கு மாத்திடலாம் இந்த சுவையான வஞ்சிர மீன் குழம்ப நீங்களும் உங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு சொல்லுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க லைக் அ